Hello student, now uh, we are starting with the, the chapter the age of industrialization, the age of industrialization and uh, this time I thought that ke, I will teach you with the NCRT a book, okay, so we will go one by one, uh, in perspective of your board examination, this year uh, CBSC has uh, made uh, the, the new uh, change syllabus, did syllabus and uh, this chapter is in option okay and we are taking this the age of industrialization but this chapter generally deals with the development that took place from establishing of the factory system okay establishing of the factory system uh, from a small scale production household production to factory system and industries establishment ab industrialization hum isliye padhte hain kyunki industries ke set up hone ke baad jo development tha wo kafi badh gaya tha aur us development aur us industrialization ne ek paved way kiya aapke imperialism ko ओके okay, और उसके बाद लोगों की इकोनॉमिक लाइफ में चेंज आया पॉलिटिकल एंड जो इकोनॉमिक सिनारी हो वर्ल्ड का वो पूरा चेंज हुआ ओके okay, अगर मैं जनरली कोई भी एक्सप्लेनेशन है तो जनरली यू हैव टू यूज यू नो एक्सप्लेनेशन में आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं उसको डिनोट करते रहिएगा ओके नाउ इफ यू गो थ्रू विद द हिस्ट्रीज परस्पेक्टिव this chapter tells you the development of technology development of uh, you know skill of human being in producing the mass production and mass production mein jo bhi unhone development kiya use of machines ye sari cheeze and step by step kaise develop okay now agar main aapse kahun ki you have to give some characteristics difference between the modern india and the medieval or ancient period to jo most uh, obvious uh, distinction hoga would be the साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो पहले था अब हम कितना उससे आगे बढ़ चुके हैं साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अगर हम यही चीज़ें कभी हम अपने अर्डर्स से पूछते हैं अपने दादा दादी से अपने बड़ों से पूछते हैं तो कहेंगे हमारे टाइम में ऐसा होता था अब तो ऐसा होने लग गया ओके दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ओके एंड द क्वालिटी ऑफ द मशीन यूज इन एनी सोसाइटी इज नाउ एन एक्सेप्टेबल इंडेक्स ऑफ इट्स हैविंग ग्रो मॉडर्न जितनी ज़्यादा मशीन है जितनी एडवांस मशीन है जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी उसका मतलब दैट पर्टिकुलर सोसाइटी इज दैट एडवांस ओके ओके वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर विद दिस द वन इमेज इज दियर यू कैन सी दिस इमेज तो ये जो है दिस इज अबाउट डाउन ऑफ द सेंचुरी ओके okay, और इसमें ये सिंबलाइज किया गया है दिस इज द गॉडेस ऑफ प्रोग्रेस ओके एक प्रोग्रेस को सिंबलाइज किया गया है जो कि एक uh, जो है विंड व्हील पे बैठी हुई है उनके चारों तरफ आप देखें मॉडर्न चीज़ों के सिंबल्स जो हैं वो बनाए गए हैं इस सेंचुरी में मॉडर्न चीज़ों के सिंबल मशीनरी आपको दिख जाएगी ओके देन यू कैन फाइंड आउट एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट ओके तो मैनी ऑफ द फोटोग्राफी फिल्म्स कार रेलवे इंजन तो ये सराउंडेड हैं ये सिम्बल्स दिखाया गया है कि ये जो है मॉडर्निटी के सिंबल हैं और ये जो है प्रोग्रेस को सिंबलाइज कर रहे हैं ओके okay, तो दिस इज वन पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर्स थे ईटी पॉल उन्होंने एक म्यूजिक बुक यहाँ पे uh, जो थी कंपोज की थी और उसमें ये दिखाया गया था कवर uh, पेज में डाउन ऑफ द सेंचुरी को उन्होंने जो है अनाउंस किया था और इलेस्ट्रेशन उसमें गॉडेस लाइक फिगर थी एंड वो थी एंजल ऑफ प्रोग्रेस और नई सेंचुरी का उन्होंने फ्लैग पकड़ा हुआ था तो ये दिखा रहा था कि हम मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं ओके तो ये ये जो चीज़ें होती हैं वो दिखाती हैं कैसे चेंज हो रहा था सोसाइटी में उस टाइम पे ओके तो जो टर्म वहाँ पे यूज किया जाता था एक था ओरिएंट ओके ओरिएंट कंट्री जो भी थी टू ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन एश उसको कहा जाता था और उन ओरिएंट में हम भी आते थे एशिया की कंट्री को जनरली ओरिएंट कहा जाता था ओके ना एक दूसरी पिक्चर्स यहाँ पे आप देखिए टू म्यूजिशियन टू म्यूजिशियन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक तो आपने आ, सुना होगा लाइक अलादिन ठीक है ना तो अलादिन भाई जादुई चिराग था और जो भी ही इज़ हैविंग दैट मैनी ऑफ द थिंग्स जैसे जादुई चीज़ों से वो बना देता और दूसरा मेजिशियन उन्होंने अपने यूरोप का दिखाया कि वो थे इंजीनियर बड़े बड़े पुल बिल्डिंग्स बना लेना था तो ये कंपेयर किया जाया गया सोसाइटीज ऑफ ईस्ट और सोसाइटीज ऑफ द वेस्ट ईस्ट मतलब हम एशिया की साइड इंडिया चाइना ये सब मेडिटेरियन सी के ईस्ट की तरफ और वेस्टर्न कंट्रीज आर द यूरोपियन कंट्रीज तो उन्होंने अपना डेवलपमेंट दिखाया कि टेक्नोलॉजी एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशंस जो है साइंटिफिक इन्वेंशन वो डेवलपमेंट कर सकते हैं ठीक है तो 
ये इमेजिनेशन था उनका एट दैट टाइम ओके नाउ अब बात करते हैं हम अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन की अर्ली इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जब प्रोडक्शन कैसे होता था सबसे पहले क्या था देखिए दैट टाइम जो अर्ली बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें दैट इज़ रिफर्ड एज द प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोटो का मतलब है किसी भी चीज़ का इनिशियल फेज अर्ली फेज ऑफ समथिंग को हम प्रोटो से डिनोट करते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में अर्ली फेज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ओके अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं था तो दैट टाइम जो प्रोडक्शन था वो स्कैटर्ड था ठीक है स्मॉल स्केल पे होता था स्कैटर्ड होता था ठीक है तो जो क्या करते थे अलग अलग सेंटर ऑफ प्रोडक्शन कहीं पे जैसे अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हैं तो कहीं पे उसके फुलिंग का काम हो रहा है कहीं पे उसकी वीविंग का काम हो रहा है कहीं उनकी डाइंग का काम हो रहा है ठीक है फिर बाद में उन सेंटर से अलग अलग सेंटर से कपड़े को फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द टेक्सटाइल ओके उसको ला के वो क्या करते थे एक जगह उसको इस जो है फुल फाइनेश पब्लिश जो है आपको पैकेजिंग की जाती थी उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था तो सेवनटीन एंड एटीन सेंचुरी में जो मर्चेंट थे टाउन से वो कंट्री साइड गाँव की तरफ जाते थे मनी देते थे पीजेंट और आर्टिशियंस को ओके okay, एंड उनको जो थे गाइडलाइन देते थे कि आपको एक इंटरनेशनल मार्केट के लिए आपको अच्छा जो है प्रोडक्ट प्रपेयर करना है ठीक है अब क्योंकि उस टाइम पे इंडियन जो प्रोडक्ट थे दे आर यू नो दे हैव ऑल अराउंड उनकी वैल्यू और डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी तो उसके उसको जो है कम्पीट करने के लिए वो चाहते थे कि उनका भी अच्छा जो है प्रोडक्ट बने ओके okay, तो दैट वाज द टाइप ऑफ टाइम ऑफ अर्ली इंडस्ट्रियलेशन फेज तो उन्होंने क्या किया डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अपने गिल्स बना लिए थे ठीक है गिल्स का मतलब होता है यूनियन जैसी होती हैं तो हर जगह उनके गिल्स होते थे तो वट दैट मर्चेंट्स जो वो कंट्री साइड में जाते थे अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे और वहाँ से फिनिश करके ले आते थे और अर्ली जो गांव में या जो स्मॉल टाउन एरियाज पे था तो उनके लिए भी एक सरप्लस इनकम का एक सोर्स था क्योंकि ओपन फील्ड पे होता था और ट्वेंटी जो आपको ट्वेल्व मंथ्स उनको जो है मनी या लाइवलीहुड नहीं मिल पाती थी तो वो उसको ईजिली एक्सेप्ट कर लेते थे फेज में देखिए वी कैन फाइंड विद इन द सिस्टम ऑफ दिस प्रोटो इंडस्ट्रीशन क्या हुआ कि एक क्लोज रिलेशनशिप वो डेवलप बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड ओके क्योंकि टाउन में मेन मर्चेंट होता था वो कंट्री साइड में जाके डिमांड देता था डिफरेंट डिफरेंट अपने वर्क को कम्पलिश कराता था ओके मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन बट द वर्क वॉज डन मोस्टली इन द कंट्री साइड अ मर्चेंट क्लोदियर इंग्लैंड एक दिस इज दिस सम वन एग्जाम्पल इज गिवन अ मर्चेंट क्लोदियर इंग्लैंड परचेज वुल फ्रॉम अ वुल स्टैपलर एंड कैरीड इट टू द स्पिनर and the yarn was spun was taken in subsequent stages of production of weavers fuller then to dyers and the finishing was done in london to alag alag centers the to dekhi jo word aap dekhenge stapler one the person who staple or short the according to the fiber the fuller a person who fulls gather karta tha and the carding the process in which fiber such as cotton and wool were prepared prior to spinning to alag alag jagah production hota tha और उनकी जो लास्ट में जो है फिनिशिंग कहाँ होती थी इन लंदन वहाँ से भी दूसरी जगह को इट वाज सप्लाइड ओके और जो दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वाज अ पार्ट ऑफ ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें होती थी एंड दिस वाज द अर्ली फेज जहाँ पे अभी कोई फैक्ट्री सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं हुआ है देन कमिंग ऑफ द फैक्ट्रीज दैन द कमिंग ऑफ द फैक्ट्रीज और जो हम इंडस्ट्रेशन की बात करें तो इनिशियल फेज पर हम क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी कहा गया अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इसलिए कहा गया कि इसने क्या किया चेंज इन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन चेंज इन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन जब हुआ तो उस दैट इज रिफर्ड एज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और उसका सबसे पहले जो विटनेस हुआ वो बना इंग्लैंड क्या बना इंग्लैंड और इसी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से इंपेरियलिस्ट इंपेरियलिज्म जो फैला अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना दूसरे कंट्रीज को जो है पोलिटिकली एंड इकोनॉमिकली कंट्रोल करना ये इंग्लैंड ने सीखा क्योंकि उनके यहाँ मनी का फ्लो इतना ज़्यादा हो गया था तो पहली कंडीशन हम पढ़ेंगे यूरोप की और यूरोप में जनरली ऑफ इंग्लैंड की ओके तो जो अर्लीस्ट फैक्ट्री इन इंग्लैंड दैट वाज अराउंड सेवनटीन थर्टीज़ के अराउंड वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई ओके एंड uh, जो पहला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या इंडस्ट्री सेटअप हुई वो थी किसकी कॉटन की किसकी थी कॉटन की एंड uh, उसकी जो प्रोडक्शन है काफ़ी बूम हुआ अब कॉटन में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बिगिन होने का जो रीज़न था मेन रीज़न वॉज द इन्वेंशन मेन रीज़न वॉज द इन्वेंशन बहुत सारी जो है न्यू इन्वेंशन वट टुक प्लेस इन द कॉटन इंडस्ट्री बाई विच द 
production was boomed up is the next we will continue in our next video thanks and if you can subscribe thank you for watching and just uh, uh, remember you have uh, one task i am giving you have to compare the development of industries in india okay or and the development of industries in britain or uh, kaise factory system wahan establish hua india mein kaise establish hua ek main hint zarur dena jaunga ki india mein factory system ya industrialization britishers ke dwara hi laya gaya tha ek tarah se okay so thanks for watching uh, keep learning stay safe thank you